자 여기는 하천변입니다 하천변에 어, 수영금지구역에 이렇게 진입하게 되면 은 저쪽에 있는 카메라가 에, 저를 인식하고 에, 이렇게 안내방송을 합니다 물놀이는 물론 낚시, 다슬기, 채집 등 수상활동 시 안전에 유의하시기 바라며 야간 입수, 음주 입수 등의 행위는 금하여 주시기 바랍니다 안녕하세요 드론부 풍지대입니다 이번에 어, AI 카메라에 대해서 한번 여러분들한테 알려드리려고 이렇게 한번 찍게 됐습니다 어, AI 카메라는 일반 카메라하고 틀리게 어, 안에 소프트웨어가 있어 가지고 어, 스스로 생각하는 기능이 조금 들어있는 카메라입니다 어, 실생활에 어, 여러가지로 활용을 많이 할 수가 있는데 어떤게 활용이 되는지 한번 좀 알려드리려고 제가 이렇게 찍게 됐고요 어, 지금 오늘은 음, 하나 AI 카메라랑 그 다음에 액세스 어, 네트워크 스피커에 대해서 잠깐 한번 보여드리려고 합니다 일단은 여러분들이 이런 어, 카메라들을 한 번씩 봤을 건데요 이런 카메라들이 방범용 CCTV나 기타 어, 감시용 CCTV로 많이 쓰이고 있습니다 예, 생긴 거는 이렇게 생겼고 뒤쪽에는 젯더리 크기보다는 조금 작은 원형으로 되는 이렇게 통이 있습니다. 통이 있고 크기도 상당히 큽니다. 요즘 한 편보다 더 큽니다. 더 큰데 이런 어, 카메라들이 일반 가정집에는 설치가 안 되고 어, 보통 뭐 교차로라든지 아니면 차가 많이 다니는 차도 골목길 이런 데 많이 설치가 됩니다. 자 한번 요거에 어떻게 동작하는지 한번 보여드릴게요. 일단은 옛날 카메라들은 음, 220V에서 12V로 바꿔주는 아답터를 통해서 전원을 공급받는데 요즘에는 이렇게 생긴 이제 POE 허브라는 게 있습니다. 이게 스위칭 허브이기도 하지만 은 48V에서 52V 정도의 전기를 이런 기계들한테 UTP 케이블 하나로 전원을 같이 공급해주는 역할을 같이 해줍니다. 그래서 어 보통 UTP 케이블 한 가닥만 꽂으면 은 해결이 보통 다 되죠 그래서 공사할 때 훨씬 더 쉽습니다 네, 하나 AI 카메라는 어, 하는 일이 여러 가지가 있는데요 일단은 홈페이지 한번 들어가서 한번 잠깐 볼게요 네, YG넷 AI라고 이렇게 되어 있는데 보면 은 AI 알고리즘 기반으로 객체를 감지해서 예, 정확도를 올려서 이렇게 운영할 수가 있고요. 어, 객체 감지라 하는 건 어떤 거냐면은 <웃음> 여기서 보듯이 사람이냐, 그다음 사람 얼굴이냐, 그다음에 차량인지 차량 번호판인지 이런 것들을 스스로 인식할 수가 있습니다. 그다음에 움직이는 피사체들을 이렇게 쫓아다니면서 예, 확인할 수 있는 기능들이 있습니다. 요게 객체 인식 관리고요. 예. 그 다음에 보면은 어 여러 가지 뭐 기능을 할 수가 있는데 어 보면은 여기 중요한 중, 중요한 내용이 있죠. 예. <웃음> SSS SSM이라고 이렇게 하나 자체에서 예. VMS 프로그램이 있는데 예. 그 프로그램이랑 같이 연동이 돼서. 네, 연동에 대해서 같이 쓸 수가 있습니다 그 다음에 어 여기 속성값에 보면은 안경인지 그 다음에 옷 위에 옷을 입었는지 아래 옷을 어떤 건지 가방인지 그 다음에 차량 색상 이런 것들도 확인할 수가 있고요 그 다음에 뭐 마스크를 썼는지 그 다음에 실내에서 사회적 거리 두기 할때 네, 거리가 적정한지 만약에 이 거리가 적정하지 않다면은 예, 스피커나 알람 같은 걸로 예, 이렇게 표시를 해서 사람들한테 알릴 수가 있겠죠 이런 예, 기능들이 있습니다 기능들이 있고 이거는 근데 이제 실제로 이제 이런 기능들이 있다는 거고 우리가 한번 카메라에다가 한번 세팅을 해서 한번 잘 되는지 한번 보겠습니다 지금 우리는 이제 연간 상품에 보면 은 이렇게 생긴 카메라도 있고 이거는 실내에 다른 동그란 카메라들 그 다음에 지금 우리가 보고 있는 거는 네트워크 카메라 이렇게 생긴 거죠 피에노 A9081R AI 4K 카메라죠 이렇게 클릭을 하면은 
<웃음> 이 카메라에 대해서 한번 볼 수가 있습니다. 볼 수가 있고 뭐 4K고 뭐 이런 기능들이 있습니다. 그 다음에 <웃음> 위쪽에 달아 놓으면은 이렇게 객체 인식을 할 수가 있습니다. 그리고 이제 이렇게 확인도 할 수가 있고요. 아까 전에 얘기했던 AI 플러그인을 설치하면은 VMS 연동이 되는 겁니다. YGNet SSM이랑 그 다음에 마일드스톤이랑 그 다음에 제네틱 이랑 이렇게 연동이 가능합니다. 자 이런 것들은 뭐 중요하지 않아요. 일단은 어 음, 일반인들이 보는 시점에서는 어떻게 감지가 되고 어떻게 동작이 되는지 한번 그걸 보여드리는 게 좋을 것 같습니다. 한번 연결을 해보겠습니다. 네, 먼저 카메라에 보면은 뒤쪽에 네, 토크 포트가 있습니다. 네, 토크 포트에다가 네, 랜선을 꽂아주고요. 네, 반대편은 POE 허브에다가 꽂아서 전원을 공급합니다. 그러면은 좀 있으면 전기가 들어오게 되면은 네, 여기도 이렇게 불이 들어오고 그 다음에 액트 불까지 반짝반짝 반짝거릴 겁니다. 지금은 얘가 부팅하는 과정이라서 지금 불이 껌뻑껌뻑거리는데 좀 있으면 불이 다 들어올 겁니다. 네, 부팅이 다 완료가 되면은 네, 좌측에 네, 전원 확인불이랑 우측에 네트워크 액트불이 반짝반짝 거리게 됩니다. 그 다음 스피커도 한번 꽂아 보겠습니다. 스피커도 저 안쪽에 랜선을 꼽는 포트가 있습니다. 이렇게 해서 꽂았습니다. 꽂고 좀 있다가 IO 포트에도 꽂아야 되는데 아이오포트에다가 한번 또 꽂아 보겠습니다 아이오포트가 요 안에 있는데 잘 안보일 겁니다 네, 요 뚜껑을 여니까 안에가 확실히 잘 보이네요 이렇게 해서 안에 아이오포트도 꽂았습니다 꽂고 밖에다가 한번 설치를 한번 해 볼게요 네, 그 다음 요 카메라랑 스피커 접점을 연결해 줄 포트도 한번 꽂아 보고요 이 아이오 포트로 가는 거죠. 이거 꼽는 이유는 어, 카메라에서 어떤 이벤트가 일어났을 때 예, 접점을 출력하기 위해서 있는 겁니다. 출력 입력이 아닙니다. 이 하나 카메라, 이 카메라는 이 아이오 저기 여기 옥스 알람에 입력할 수도 있고 출력할 수도 있고 세팅하기 나름입니다. 잘안 꼽히냐 이게 이렇게 반대로. 네, 꽂아줬고요. 그 다음에 여기 보시면은 알람 아이오 오렌지 색이랑 그 다음에 블랙 그라운드 오렌지는 알람 아이오 1번 브라운은 2번 이렇게 되어, 있, 되어 있습니다. 우리는 쓸 거는 오렌지랑 블랙만 쓸 겁니다. 오렌지랑 블랙 네, 오렌지랑 블랙을 아까 전에 스피커 접점에 있던 부분이랑 연결을 해줄 겁니다. 극성은 없기 때문에 플러스 마이너스 없습니다. 그냥 접점만 줄, 줄 거기 때문에 이렇게 연결을 해주고요. 네, 연결됐습니다. 일단 이렇게 해서 놓겠습니다. 네, 스피커는 네, 저기 도로 쪽이 너무 시끄러울 것 같아서 저희 매장 쪽으로 향하도록 해놨습니다. 네 이제 어, 카메라에서 먼저 세팅을 한번 해줘야 됩니다 일단 어, 카메라 영상이 조금 깨끗하지 못하니까 일단 초점부터 먼저 한번 살짝 맞춰 줄게요 초점은 비디오의 포커스 설정 에서 여기서 심플 포커스를 한번 딱 눌러주면은 얘가 포커싱을 자동으로 하게 됩니다 왔다 갔다 그러면서 초점을 맞추게 됩니다 네, 초점 맞춰졌죠 네, 그 다음 환경 설정에 가서 카메라에 대해서 세팅을 해 줘야 됩니다 카메라에 보면은 분석이라고 있습니다 분석에 YGNET AI 
네, 제일 중요한 항목이죠. 오늘 제일 주제죠. 네, YG넷 AI에 들어가서 여기에서 여러 가지 AI 기능이 있습니다. 뭐 제외 영역, 객체 감지, 베스트 샷, 가상선, 뭐 이런 것들이 있는데 오늘은 이제 객체 감지를 할 겁니다. 사람 감지를 할 건데 자 한번 여기서 일단 잠깐 설명을 한번 드릴게요. 제외 영역이라 하는 거는 내가 쓰지 않는 영역은 제외 이렇게 필요치 않는 영역은 제외시킬 수가 있습니다. 그걸 선택하기 위해서 있는 거고 그 다음에 객체 감지는 사람이냐 뭐 자동차냐 뭐 동물이냐 식물이냐 이런 것들을 객체 감지하는 거고요. 베스트 샷은 가장 잘 나오는 샷을 이용해서 이제 사람 얼굴을 분석할 때 쓰는 거고요. 가상선은 금을 그어 놓고 이쪽으로 오든지 저쪽으로 가든지 거기에서 어떤 지나가게 되면은 그 선을 가상선을 지나가게 되면은 알람을 표출할 수 있게끔 하는 거예요. 그 다음에 IV의 영역이라 해가지고 네모 칸을 두고 네모 칸 안에서 일어나는 거를 알람을 줄 수도 있고요. 그 다음에 마스크 감지, 사회적 거리 감지, 그다음에 쓰러진 감지, 사람이 넘어지는 것도 감지를 할 수가 있습니다. 근데 자 오늘은 객체 감지라 해가지고 이걸 한번 등록을 해보겠습니다. 객체 감지 이렇게 하게 되면은 위쪽에 오프라고 되어 있는데 이거를 ON으로 바꾸고 그 다음에 우리는 사람을 하기 위해서 사람을 클릭을 해줄 겁니다. 사람을 클릭해 주게 되면 이때부터는 객체 감지를 하기 때문에 사람들이 움직임에 따라서 네모 칸이 씌워질 겁니다. 그리고 뭐 승용차 할 건지 트럭, 트럭 할 건지 쭉 있는데 저희는 사람만 할 거니까 일단 사람만 체크했고요. 그 다음에 관찰 시간은 2초로 이렇게 해놨습니다. 자 이제 세팅이 되고 있어서 이렇게 얘가 암장색으로 이렇게 되고 있고요. 네, 사람으로 지금 세팅했기 때문에 사람이 여기 걸어가니까 네, 사람 객체 인식을 해서 지금 인식을 하고 있는 거고요. 차량은 지금 감지를 안 하고 있죠. 네, 차량 감지 안 하고 있고 저 여기다가 어, 필요 없는 구역을 한번 또 설정 한번 해볼게요. 제외 제외 영역을 설정 한번 해보겠습니다. 제외 영역은 여기서 자 제외 영역을 선택할 겁니다. 예, 마우스 클릭을 해서 예, 검은색으로 이렇게 표시를 해서 다각형으로 만들어 주면 됩니다 자, 다시 이렇게 예, 구역을 이렇게 만들어 주고요 예, 제외 영역을 이렇게 한번 만들어 봤습니다. 이렇게 해서 놔두면은 저장이 된 거고요. 그 다음에 네, 이렇게 해서 AI 부분은 작업이 다 끝났고요. 그 다음에 요 이벤트 부분이 중요합니다. 이 이벤트 규칙을 한개 만들어 줄 겁니다. 이, 이벤트 규칙 추가 추가해서 여기서 객체 감지 YG AI 그리고 이걸 어떻게 할 거냐 알람 출력을 5초 동안 네, 확인해 주면은 룰이 하나 생기고요 그 다음에 알람 입출력에서 두개다 출력으로 해주고 그 다음에 노멀 오픈으로 체크를 해줄 겁니다 이거 적용해 주고 그 다음에 노멀 오픈에 체크가 되어 있고요 아이오2는 사용하지 않지만 그래도 노멀 오프에서 적용을 눌러 주시고요 이렇게 하게 되면은 카메라에서 작업은 다 끝났습니다 이제 스피커에다가 작업을 한번 해볼 예정입니다 네 이제 스피커에 이제 접속을 했고요 네, 스피커 접속해서 어 일단은 오디오 파일을 넣어 주는 부분과 그 다음에 어 접점이 들어왔을 때 예, 소리를 출력해 주는 거를 두 가지를 세팅을 해줘야 됩니다. 어떤 거냐면은 오디오 클럽이라고 있습니다. 예, 오디오 클럽에서 일단 소리를 한개 추가를 해줄 겁니다. 소리는 제가 다운 받은 게 있습니다. 여기 보시면은 MP3, 웨이브 파일 이런 것들이 가능하거든요. 저는 다운로드에다가 다운 받았습니다. 다운로드에다가 음성 파일 한개도안 받았는데요. 잠깐만요. 찾아볼게요. 
예, mp3 파일을 찾아야 됩니다. 저는 어저께 카카오톡으로 도안 받았는데 예, 문서에 카카오톡 받은 파일에 예, 이 파일을 이따가 집어넣겠습니다. 업로드 누르면 은 예, 업로드가 금방 되고요. 예, 용량 크기가 이 정도 크다고 이렇게 다 보입니다. 자, 그 다음에 여기에서 이제 소리는 넣어놨고요. 그 다음에 시스템에서 이벤트가 있습니다. 이벤트에서 롤을 한개 추가를 해줄 겁니다. 롤을 네, 물놀이라고 이렇게 해주고 그 다음에 조건은 디지털 입력이 활성화됨. 이게 아까 전에 접점이 활성화된다는 얘기입니다. 그 다음에 이렇게 했을 때 어떻게 할 거냐. 포트는 두개다 쓰고 여기서 오디오 클럽 재생 이렇게 해주면 은 되는 거고요. 여기서 소리가 라우드라고 이렇게 돼 있는데 어 여기 보면 은 물놀이 요거 디지털 입력 조건이 어 디지털 입력이 활성화되면 은 요거 소리가 이렇게 나간다는 얘기입니다. 이거 한번 편집해서 들어가 볼게요. 네, 이렇게 요렇게 그대로 하셔야 됩니다. 그래서 이렇게 한 다음에 네 이렇게 세팅만 해주면 은 카메라에서 접점이 넘어오면은 바로 아까 전에 우리가 오디오 클립을 하나 넣었던 이 파일이 예, 재생이 될 겁니다. 한번 어, 예, 지금 소리가 나네요. 한번 들어볼까요? 물놀이는 물론 낚시, 다슬기 채집 등 수상 활동 시 안전에 유의하시기 바라며 야간 입수, 음주 입수 등의 행위는 금하여 주시기 바랍니다. 네, 사람이 감지가 되면은 음, 금방 요런 멘트가 이제 나올 겁니다. 지금 한 분이 오고 있는데 예, 지금 감지가 됐습니다. 이곳은 물놀이 네. 관리 지역입니다. 물놀이는 물론 낚시, 다슬기 채집 등 수상 활동 시 안전을 유의하시기 바라며 야간 입수, 음주 입수 등의 행위는 금하여 주시기 바랍니다. 네, 요렇게 음, 카메라랑 그 다음에 스피커만 세팅을 하면은 카메라에서 이벤트 접점이 넘어오면 은 스피커에서 이렇게 어 넣었던 오디오 클립을 재생할 수가 있습니다. 한번 어 카메라에서 어떻게 객체 감지가 되는지 한번 볼게요. 자 우리 막내를 한번 투입시켜서 한번 사람이 감지되는지 한번 볼게요. 네 감지가 됐습니다. 그래서 소리가 난 거고요. 한번 어떻게 감지되는지 한번 볼게요. 여기 보시면은 분석에 YJI 객체 감지 여기 가면은 지금 사람은 사람 표시가 이렇게 되죠. 이렇게 저쪽 멀리에 가는 사람도 인식을 하긴 하는데 멀리에 너무 멀리는 인식률이 조금 떨어집니다. 자 다시 한번 인식되는지 볼까요? 네 인식되죠? 네, 사람이라고 사람 그림이 뜨죠? 네, 자전거 타고 가시는 분도 사람으로 인식을 합니다. 자 다시 마지막으로 한번 인식되는지 볼까요? 네, 인식되죠? 저 멀리 쪽에 있는 사람들도 인식이 됩니다. 음. 네, 이렇게 응용을 해서 네, 보시면은 뭐 승용차, 트럭, 자전거 이런 것도 다 가능하고요. 어, 번호판도 가능하도록 되어 있습니다. 번호판 눌러볼까요? 번호판 해놓으면은 번호판이 인식이 되면은 아마 올릴 것 같은데 아 지금 사람이랑 번호판이랑 같이 되어 있는데 아, 사람은 사람만 지금 올리고 있네요. 음, 번호판은 아직도 세팅을 다시 해야 되는 건데 일단 끄겠습니다. 음. 네, 이렇게 한번 활용할 수 있다는 것을 한번 저희 구독자님들한테 보여드리려고 이렇게 한번 찍어봤습니다. 예, CCTV가 날로 지금 발전을 많이 하고 있고요. 지금 스스로 생각하는 힘이 생겨서 어, 이제 카메라 앞에서는 이제 주의를 많이 하셔야 될것 같습니다. 이런 이제 이런 카메라들이 
방범용 카메라로도 쓰이고 그 다음에 기타 지금은 저희는 지금 물놀이 안전 감시 CCTV로 지금 들어가고 있는데 이런 것들이 있다고 한번 알려드리려고 이렇게 찍어봤습니다. 제 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 해주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 자 여기는 하천변입니다 하천변에 어, 수영금지구역에 이렇게 진입하게 되면 은 저쪽에 있는 카메라가 에, 저를 인식하고 에, 이렇게 안내방송을 합니다 다슬기 채집 등 수상활동 시 안전에 유의하시기 바라며 야간 입수, 음조 입수 등의 행위는 금하여 주시기 바랍니다.